。这个男人要做一件我们都想做的事，用自己的意念杀死每天逼他加班的老板。他默默地闭上眼睛，奇迹出现了，老板竟然从楼上摔死。男人的脸上露出得意的笑容。可就在下一秒，老板的声音将他拉回现实。原来刚刚只是他的幻想。男人是这家公司的工程师，他的老板非常抠门，毫无底线的压榨员工。男人每时每刻都幻想杀死老板，却从来都不敢和老板提涨工资的事。不仅如此，男人每天都还要自掏腰包请老板喝咖啡。由于老板对牛奶过敏，因此一杯咖啡需要付双倍的钱。今天男人照例给老板送咖啡，他开始幻想老板喝了带牛奶的咖啡，然后在自己的面前被毒死。幻想成功，男人很高兴。然而几个同事听到声音，来到办公室查看情况，男人这才发现眼前的不是幻想，而是事实。老板真的被自己毒死。很快，急救中心就接到报警，消防员迅速赶到现场。男人正在给老板做心肺复苏，黑姐过去查看，发现老板已经没有呼吸了。他立刻决定要对老板进行电击，一次电击没有效果，加大电压还是没有效果。办公室外面的男人彻底慌了，一旦老板死了，他就是杀人凶手。男人赶紧告诉警察，自己只是错拿了咖啡，不是有意要害死老板。没想到老板的过敏反应这么严重。这时，消防员进行了最后一次电击，万幸这次终于有了反应，老板恢复了。脉搏，黑姐告诉警察，老板的气管中没有肿胀，不是过敏导致昏迷的，而是因为心脏病突然发作。说起来还要谢谢男人，如果不是他及时做心肺复苏，老板现在可能已经死了。警察告诉男人，老板虽然没事，但他幻想症的情况非常严重，建议他去找心理医生聊聊。老板从医院回来后，男人主动提交了辞职报告，他已经受够了加班的生活，在老板的推荐下，他去了另外一家比较轻松的公司。